ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஜாமெட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் யூஸ்வலாக ஜாமெட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நம்ம ப்ராப்ளத்தில் இருந்து தான் அது என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் பிகாஸ் கொஸ்டின்லேயே வந்துட்டு அது ஜாமெட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க சப்போஸ் பியோட வேல்யூ மட்டும்தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு அதை ஜாமெட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் ஓகேவா அம்மா பி கூடல அடிஷ்னலாக என்னுக்கு வேல்யூவும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ அண்ட் பி ஷூட் இண்டிபெண்டன்ட்லி அண்டில் ஈச் ஹேஸ் ஹிட் ஹிஸ் ஓன் டார்ஜெட் தட் இஸ் ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பேரும் இண்டிபெண்டண்ட்டாக அவங்களோட டார்ஜெட்டை ஹிட் பண்ணுறது வரைக்கும் ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தி ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஆஃப் தேர் ஹிட்டிங் தி டார்ஜெட் அட் ஈச் ஷார்ட் ஆர் த்ரீ பை ஃபைவ் அண்ட் ஃபைவ் பை செவன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி தட் இஸ் அந்த ஏ வந்துட்டு அவங்களோட டார்ஜெட்டை ஹிட் பண்ணுறதுக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டி த்ரீ பை ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பி வந்துட்டு அவங்களோட டார்ஜெட்டை ஹிட் பண்ணுறதுக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டி ஃபைவ் பை செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்குற எந்த ப்ராபபிலிட்டியாக ஸ்மால் பி ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் செகண்டாக உள்ள எந்த ப்ராபபிலிட்டியாக ஸ்மால் பி டூ அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைண்ட் தி ப்ராபபிலிட்டி தேட் பி வில் ரிக்வர் மோர் ஷார்ட்ஸ் தேன் ஏ தட் இஸ் ஏக்கு வந்துட்டு அவங்களோட டார்ஜெட்டை ஹிட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை அட்டம்ப்ட் எடுக்கிறாங்களோ அதை விட கூடுதலான நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ப்ட்ஸில் தான் பி வந்துட்டு அவங்களோட டார்ஜெட்டை ஹிட் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் ஏ வந்துட்டு ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே டார்ஜெட்டை ஹிட் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா பி வந்துட்டு ஏதர் செகண்ட் அட்டம்ப்டில் டார்ஜெட்டை ஹிட் பண்ணலாம் அல்லது தேர்ட் அட்டம்ப்டில் டார்ஜெட்டை ஹிட் பண்ணலாம் அல்லது ஃபோர்த்தில் ஹிட் பண்ணலாம் அண்ட் ஸோ ஆன் இதோட ப்ராபபிலிட்டியை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க புரியுதாம்மா இந்த ப்ராப்ளத்தில் ப்ராபபிலிட்டியோட வேல்யூஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க என் வேல்யூ கொடுக்கல ஸோ கண்டிப்பாக இதை நம்ம வந்துட்டு ஜாமெட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் அண்ட் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ் ஏ அண்ட் பி இருக்கிறாங்க அதனால் நம்ம இங்கே ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸும் ஒய்யும் ஓகேவா அண்ட் எக்ஸுங்கிறது நம்ம எப்போவுமே நம்ம எப்படி எடுப்போம் கொஸ்டின் பார்ட்டில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதில் வரக்கூடிய அந்த கவுண்டு தட் இஸ் அந்த நம்பர் அப்படி தான் நம்ம யூஸ்வலாக எடுப்போம் இங்கே வந்துட்டு ஏ அப்படிங்கிற அந்த பர்சன் வந்துட்டு எத்தனாவது அட்டம்ப்டில் சக்ஸஸ் கிடைக்குது அவங்களுக்கு தட் இஸ் எத்தனாவது அட்டம்ப்டில் அவங்க வந்து டார்ஜெட்டை ஹிட் பண்ணுறாங்க அந்த நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் அதை தான் வந்துட்டு எக்ஸ்னு எடுத்துப்போம் அண்டு பி அப்படிங்கிற அந்த பர்சன் வந்துட்டு அவங்களோட அந்த டார்ஜெட்டை ஹிட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை அட்டம்ப்ட் எடுத்துக்கிறாங்களோ அந்த நம்பர்ஸ் தட் இஸ் அந்த கவுண்ட் அதை வந்துட்டு ஒய் அப்படின்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது பி ஒன் அண்ட் பி டூ வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா அதோடய வேல்யூ எழுதிக்கலாம் இதில் இருந்து நம்ம கியூ ஒன் கியூ டூக்க வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் பி அண்ட் கியூவோட ரிலேஷன் பி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் கியூ அல்லது கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் பி இங்கே நமக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்துருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து பி ஒன் பி டூன்னு எடுத்துருக்குறோம் ஸோ கியூ ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் ஒன் மைனஸ் பி ஒன் இதோட வேல்யூவை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் அடுத்தது Q2 டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் மைனஸ் பி டூ ஓகேவா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணி இங்கே வந்துட்டு Q1 ஒன் அண்ட் கியூ டூக்கு வேல்யூவை அடுத்த தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஜாமெட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் எழுதி வச்சுக்கலாம் இங்கே நமக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் எடுத்துருக்குறோம் இல்லையா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அதனால் P ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் பி ஆஃப் ஒய் ரெண்டு வேல்யூவையும் எழுதிக்கலாம் அண்ட் ஜாமெட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு கியூ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் எழுதுகிறப்ப என்ன செய்யணும் இங்கே பிக்கு பதிலாக பி ஒன்றும் கியூக்கு பதிலாக கியூ ஒன்றும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பி ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூ எழுதுகிற நேரம் இந்த ஃபார்முலாவில் பி இருக்கிற பிளேஸில் பி டூவும் கியூ இருக்கிற பிளேஸில் கியூ டூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பிளேஸில் இங்கே வந்துட்டு ஒய்னே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இப்படி நம்ம பி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் பி ஆஃப் ஒய் ரெண்டையும் எழுதிடலாம் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒனில்
தட் இஸ் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே என்னதுன்னா அந்த டார்ஜெட்டை ஹிட் பண்ணுறது தான் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா ஏயோட ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸுக்கு எத்தனை ட்ரையல்ஸ் தேவைப்படுதோ அந்த கவுண்டை விடவும் தட் இஸ் அந்த நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸை விடவும் பிக்கி கூடுதலான ட்ரையல் தேவைப்படுறதுக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டி ஸோ இங்கே நம்ம ஜெனரலாக எப்படி எழுதிக்கலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் தட் இஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு ஆர்த்து ட்ரையலில் அவங்களோட டார்ஜெட்டை ஹிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒய் வந்துட்டு எத்தனாவது ட்ரையலில் அவங்களோட டார்ஜெட்டை ஹிட் பண்ணலாம்னா ஆர் ப்ளஸ் ஒன்த்து ட்ரையலில் இருக்கலாம் அல்லது ஆர் ப்ளஸ் டூவில் இருக்கலாம் அல்லது ஆர் ப்ளஸ் த்ரீ அந்த ட்ரையலில் அவங்களோட டார்ஜெட்டை ஹிட் பண்ணலாம் தென் எக்ஸெட்ரா அப் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த ஸ்டெப் புரியுதாம்மா தட் இஸ் எக்ஸுக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன வேல்யூ எடுக்கிறோமோ அதுக்கு அடுத்த வேல்யூவில் இருந்து தான் ஒய்க்கு வரணும் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடாது இந்த ஸ்டெப்பில் நமக்கு நிறைய டேம் முட்டைக்கும் எப்படியெல்லாம் வரும்னா எக்ஸுக்கு அதே வேல்யூ ஆர் மட்டும்தான் இருக்கும் எக்ஸுக்கு ஆர் தான் பட் ஒய்க்கு எதெல்லாம் இருக்கலாம் ஆர் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கலாம் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு ஆர் அண்ட் ஒய்க்கு ஆர் ப்ளஸ் ஒன் இப்படி இருக்கலாம் அல்லது எக்ஸுக்கு ஆரும் ஒய்க்கு இதோட செகண்ட் வேல்யூவும் அண்ட் ஒய்க்க வேல்யூ ஆர் ப்ளஸ் டூவும் இப்படி ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குதா அல்லது எக்ஸுக்கு சேம் ஆரும் தட் இஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு ஆர்த்து ட்ரையலில் தான் அவங்க டார்ஜெட்டை ஹிட் பண்ணுறாங்க பட் ஒய்க்கு தான் நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ தேர்டு பாசிபிள் என்ன இருக்கும் எக்ஸுக்கு ஆரே தான் பட் அந்த ஒய்க்கு என்னவாக இருக்கலாம் ஆர் ப்ளஸ் த்ரீயாக இருக்கலாம் ஓகேவா அல்லது அடுத்த சாய்ஸ் இப்படி நிறைய டேம்ஸ் கிடைக்கும் இடையில் வரக்கூடிய இந்த ஆறில் எல்லாம் நம்ம என்ன செய்வோம் சிம்பிள்னு வர நேரம் ப்ளஸ் போடுவோம் புரியுதாம்மா அதனால தான் இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம வந்துட்டு சமேஷன் போட்டிருக்குறோம் ஓகேவா இப்போது இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு வேல்யூக்கு ப்ராடக்டில் இருக்குது இது ஒரு வேல்யூ இன்று இவ்வளோவும் அடுத்த வேல்யூ ஓகேவா ஆல்ரெடி கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பேருமே இன்டிபெண்டண்டாக தான் அவங்களோட டார்ஜெட்டை ஹிட் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டு வேரியபிளுமே இன்டிபெண்டண்டாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த சம்மிஷனை நம்ம இங்கே ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் ஒரு சம்மிஷனில் வேரியபிள் எக்ஸ் வரக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனை எழுதிக்கணும் இன்னொரு சம்மிஷனில் ஒய் வரக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனை எழுதிக்கணும் ஓகேவா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒய்யோட வேல்யூஸில் பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் ஆர் அப்படியே தான் இருக்குது அடுத்தது வந்துட்டு ஒன் ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்தது டூ அப்புறம் த்ரீ அப்புறம் ஃபோர் எக்ஸட்ரா ஆர் ஃபிக்ஸடாக தான் இருக்குது அதனால தான் இந்த செகண்ட் சம்மேஷனில் ஆர் அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் கேவோட வேல்யூ தான் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கேக்கு இங்கே ஒன் இருக்குது அடுத்தது கேக்கு டூ இருக்குது அடுத்தது கேக்கு த்ரீ அப்படி இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும் ஸோ செகண்ட் சம்மேஷன் வர நேரம் ஆர் ஃபிக்ஸடாக இருக்கிறதுனால தட் இஸ் ஆர் வந்துட்டு எல்லா டேம்லேயும் அப்படியே தான் இருக்கும் கே வேல்யூ மட்டும் தான் வேரி ஆகும் அதனால தான் செகண்ட் சம்மேஷனில் நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் கே ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி புரியுதாம்மா இப்போ இதோட வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் பி ஆஃப் எக்ஸோட ஃபார்முலா தட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ பை ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் தி ஹோல் பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இதோட வேல்யூ எழுதுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும் இந்த எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் ஆர் அப்படின்னே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் ஓகேவா இதே போல் தான் பி ஆஃப் ஒய்க்க வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இது தான் பி ஆஃப் ஒய்க்க வேல்யூ ஸோ பி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் கே இதோட வேல்யூ எழுதுறதுக்கு என்ன செய்யணும் இங்கே ஒய் இருக்கிற பிளேஸில் இந்த ஆர் ப்ளஸ் கேயை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டால் போதும் ஓகேவாம்மா இந்த ரெண்டு சமேஷன்லேயும் பாருங்கள் இங்கே ஒரு த்ரீ பை ஃபைவும் இங்கே ஒரு ஃபைவ் பை செவனும் சிம்பிளி கான்ஸ்டன்ட் ஸோ நீங்கள் இந்த சமேஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா கூட எல்லா டேம்லேயும் இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் இந்த செகண்ட் சமேஷனில் கேவோட வேல்யூ மட்டும் தான் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சீரீஸில் ஆறுக்கு வேல்யூ தான் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் பட் இந்த ரெண்டு நம்பர்லேயும் ஆரோ கேயோ ஒன்றுமே இல்லை அதனால் இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டண்ட்டையும் இந்த ரெண்டு சமேஷனில் இருந்து வெளியில் நம்ம அப்படி எடுத்துடலாம் ஓகேவா இங்கே ரிமைனிங் இருக்கிறது சமேஷன் ஆஃப் இந்த வேல்யூ இங்கே ரிமைனிங் இருக்கிறது சமேஷன் ஆஃப் டூ பை செவன் தி ஹோல் பவர் ஆர் ப்ளஸ் கே மைனஸ் ஒன் இதில் இந்த ஆர் அண்ட் மைனஸ் ஒன் இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஃபஸ்ட்
எதுக்காக வேண்டி நம்ம ஸ்பிளிட் பண்றோம்னா இந்த செகண்ட் சமேஷன்ல கேயோட வேல்யூ மட்டும்தான் வேரி ஆகுது ஸோ கே இருக்கிற பார்ட்டை மட்டும் தனியாக வச்சுட்டு கே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஆறில் ஒரு வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நம்ம இந்த சமேஷனுக்கு வெளியில் இதை தூக்கிடலாம் புரியுதாமா அதுக்காக வேண்டி தான் நம்ம இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் ஓகே இப்போ இந்த செகண்ட் சமேஷனில் கேயோட வேல்யூ மட்டும் தானே வேரி ஆகும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு கேக்கு ஒன் போடுவோம் அப்புறம் கேக்கு டூ இப்படி எல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்ப இந்த வேல்யூவில் ஒரு சேஞ்சும் வராது பிகாஸ் இங்கே வந்துட்டு கே அப்படிங்கிற டேமே இல்லை அதனால் இந்த சமேஷனுக்கு வெளியில் இந்த வேல்யூவை எடுத்துடலாம் ஓகேவா அப்போ நமக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்துட்டு இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே அவுட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அவுட் சைடில் வந்துட்டு த்ரீ பை செவன் மட்டும் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் இஎம் இன்ட்டு ஒய் பவர் எம் அப்படி இருக்குது அதாட் இஸ் ரெண்டு பவரும் சேமாக இருக்குது இப்படி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் தி ஹோல் பவர் எம் அப்படி எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ பை ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பை செவன் தி ஹோல் பவர் ஆர் மைனஸ் ஒன் டூ பை ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பை செவன்னா ஃபோர் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் தி ஹோல் பவர் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா அண்ட் இந்த செகண்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த சீரீஸை நம்ம அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம் தட் இஸ் ஜஸ்ட் அப்படியே விரித்து எழுதியிருக்கிறோம் ஃபஸ்ட் இங்கே கேக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டம் டூ பை செவன் பவர் ஒன் வரும் தென் ப்ளஸ் அடுத்தது கேக்கு பதிலாக டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு டூ பை செவன் பவர் டூ இந்த டேம் வரும் தென் ப்ளஸ் அடுத்தது கேக்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இந்த டேம் கிடைக்கும் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஓகேவா இப்போ இந்த செகண்ட் சீரீஸ் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணது போல் இந்த ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் இதே நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆறுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இங்கே பவரில் ஒன் போட்டோன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் சீரோன்னு கிடைக்கும் எனி திங் பவர் சீரோனா ஒன் அது தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்தது ஆறுக்கு டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் தி ஹோல் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் பவர் ஒன் இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் அடுத்தது ஆறுக்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த டேம் எப்படி மாறும் பாருங்கள் ஃபோர் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் தி ஹோல் பவர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் பவர் டூ இந்த டேம் கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஓகேவா அண்ட் இந்த செகண்ட் சீரீஸில் இந்த டூ பை செவன் வந்துட்டு எல்லா டேம்லேயும் காமனாக இருக்குது அதனால் இந்த டூ பை செவனை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஒன் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ஒரு டூ பை செவன் இருக்கும் இங்கே டூ பை செவன் ஸ்கொயர் இருக்கும் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இந்த ரெண்டு சீரீஸுமே எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு ஒன் ப்ளஸ் இவ்வளோ சேர்த்து எக்ஸ்போல் வச்சுக்கோங்க அப்போ இது வந்துட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் போல் இருக்கும் தென் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இந்த சீரீஸ் ஃபார்ம்லேயே இருக்குது இதை நம்ம ஷார்ட்டாக எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் அதே போல் தான் இந்த சீரீஸ்லேயும் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் இதை வந்துட்டு எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நமக்கு இந்த சீரீஸ் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ இங்கேயும் நம்ம இந்த சீரீஸ்க்கு ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா செகண்ட் சீரீஸ்க்கு அவுட் சைடில் ஒரு நம்பர் இருக்குது பார்த்திங்களா கான்ஸ்டன்ட் அதையும் கூட இங்கே ஃபஸ்ட்டில் நம்ம எடுத்துடலாம் ஆல்ரெடி ஒரு த்ரீ பை செவன் இருக்குது தென் இன்ட்டு டூ பை செவன் அடுத்தது இந்த சீரீஸை நம்ம ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் பவர் மைனஸ் ஒன் இப்படி எழுதிக்கலாம் அண்ட் இந்த செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த சீரீஸை இப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு டேம்லேயுமே எல்சியம் எடுத்துடலாமா தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு டினாமினேட்டரில் ஒன் தானே இருக்குது ஸோ டினாமினேட்டர் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி டினாமினேட்டரில் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இப்படி கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதணும் அப்போ இந்த டேம் கிடைக்கும் இதே போல் இந்த வேல்யூவையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இங்கே எழுதிடணும் ஓகேவா அண்ட் அவுட் சைடில் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி நைன் இப்படி இருக்கும் இப்போது இங்கே நமக்கு ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்குதா பவரில் பவரில் இருக்கிற மைனஸை ப்ளஸ் ஆக்க நம்ம என்ன செய்வோம் ஜஸ்ட் ஒரு ரெசி ப்ரோக்கல் எடுப்போம் அப்படி தலைகளை எழுதணும் அப்படின்னா அந்த பவரில் இருக்கிற மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அண்ட் இங்கே நமக்கு நியூமரேட்டரில் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் தட் இஸ் தேர்ட்டி ஒன் இருக்குது டினாமினேட்டரில் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை நம்ம தலைகளை எழுதணுன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பை தேர்ட்டி ஒன் பவர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை